Hello, good evening sa tanan. Good evening sa tanan. So, uh, for this one, um, nakimu lang ko ang video to encourage or to inform everyone, especially katong na sa Bisayas o Mindanao, sa atong mga Bisaya din ha ang mga kauban, especially katong mga teachers nga siguro um, ga-volunteer or kaya um, kahanap pa o ag-apply yan. Uh, kay di ba kasalud sa sa public o sa private school or even katun teachers na gusto itry magtudlo sa laing nasod it, um, especially here sa Taiwan um, I've just checked the website uh, they are now open for application um, for the recruitment the recruitment is now open karong academic year 2023 to 2024 So for this one is ang service duration ani is from August or September of this year 2023 to June or July of next year which is 2024. Kay yearly man ang contract diri. Anyway, ginarin yung man nila basta maayo na imong performance. So kana it's a really good news sa katong mga naa sa Visayas so Mindanao. I encourage you to apply based on my experience so far. Nice kaayo ang ako experience sa pagtudlo diri um foreign English teachers to be specific and um kuan siya and then um luag kaayo relax na kaayo ang pagtudlo and then puutan kay ang mga tao so I encourage everyone diha sa, sa mga bisaya para mo apply so unsa man siya ang kaning unsa man mga ang eligibility ani kani lang is um I may be wrong sa uban or naman ko siguro ma miss ng mga other Uh, important details pero um kani ang very um common nga mga requirements o eligibility sa mga gusto mag-apply as a teacher a foreign English teacher here sa Taiwan so for if you want because na duha ka position you can either be a foreign English teacher or a uh, or a teaching assistant a foreign English teaching assistant so of course ang foreign English teacher mas dako dako siya so no kay ikaw gid mismo ang mag tudlo sa mga bata. So of course, ang first requirement diri base sa ilang uh, nakabutang is um, the official or common language of the nation um, where the applicant is from must be English. So wala tay problema ana kay sa Philippines, English ang atong um, official language. So yes na ta ang first eligible eligibility requirement. You should have a bachelor's degree or above sa University of College. So, hindi necessary ang master's. Though, makahatag siya og advantage kay dako dako yung soldo. Pero, at least bachelor's degree ka. And then, ang imo dapat school is listed sa universities of colleges based sa uh, database nila sa Ministry of Education here sa Taiwan. Um, sa website diri, you just click the list and you will know kung, kung, kung appeal ba ang imong iskwilahan sa lists sa mga eligible nga universities nga graduatean. Anyway, sa Philippines, marag halos tanan man universities na sa listahan. So, may problema na. For the teaching qualification, um, dapat, one, um, dapat nag-hold ka o uh, teaching license or certificate. Sa ato, sa ako nga part is, ano, license. Kaya ako, license teacher man ko. Pero dili ko, um, dili, ang ako undergrad is business, ha? Naglet lang ko. So, nakapasar ko let So, na teaching license. That's number one requirement or certificate. Um, dili ko sure. Uh, there might be other schools na okay sila. Bisa na akay TISOL or any TFEL. Pero based akong pagpangutan na sa akong teaching assistant, ingon siya, especially for public schools, ang required good is um, license. Kaya ako natulo mo ko karoon sa public schools. I'm not sure sa uban ng mga private schools. But sa kani, just to make sure, mukha na na siguro ko, mas mo favor ko dito sa may na-i teaching license. So, kana siya. Kaniya, based sa akong experience lang ha, ang uh, either nag na kay license, two is have taught Um, English courses in, in accredited foreign schools. Taka na siya, mga tong, kung what, ang proof ni mo, Ana, it's either, ang, na yung bachelor's degree is in education or in English, nakatisol ka, CELTA, TFL ka na siya. Pero sa Philippines, I think mas better kung naakay license. Ilang kong sure sa uba na mga nang-apply nga, nang-adadawat dito sa Taiwan, kung maupod ang ila. 
<coughs> okay. So, mong license dapat, imo na nang i-update o imo na nang i-renew. And of course, the third one, ang kani ang three main lang ha, three main eligibility requirements. One, dapat um, official language is English, okay na taan na. Two, ako i-suggest dapat na akay license, teaching license. Then, uh, it three of the, the month two, three is dapat, um, of course, bachelor's degree ka or more or higher, master's or PhD, up to you. Pero ang, ang minimum lang is bachelor's degree. So, and four is dapat na akay um, nationwide police clearance nga dapat na issue siya after January 1. So, this year dapat siya na issue. So, kana is for teacher, uh, foreign teacher, foreign English teacher. For assistant, kung gusto niyo mo assistant, is one, um, official language as ang, ang English, which is okay na ta. Bachelor's degree holder ka. And then, police clearance or um, police clearance. So, dili na necessary itong mag-license kung gusto niyo mo teaching assistant imo mong applyan. So, kana ang tulo ka eligibility. So, dito ta sa mga um, requirement na mga documents, required documents sa pag-apply diri. So, sa pag-apply online, dapat, kay online man dapat, as much as possible, paspasin na kay rule, ruling ang ilang hiring position, ang ilang hiring karon So, open pa siya. So, that means, wala pa na fill out na ng mga schools for this school year. So, kay kung late mahug ka magpasa, pasabot ana, mm, mas dako ang chance sa uban nga maka madawa, di ba? So, since ang ilang hiring process sa kani nga, 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 nga website is kuan siya. Directed nito sa government ha, is kung mapuno na tanan, maundang na ang hiring for this academic year. So, the faster the better. Sa required documents is um, nakascan copies lang ni siya ha? Mga scan, naka-PDF copy na dapat clear. So, foreign English teacher Ang imong required nga mga documents passport. So dapat valid pa na imong passport at least at least 6 months. May mo ang mas pila ka tuig na valid. Of course, the degree certificate, the license, and unsa pa? Police clearance, statement of purpose nimo nga 700 to 1500 words, um demo, teaching demo na 45 minutes. Duha ka recommendation letters. So, kani sila tanam, except sa demo nga video, uh, or naka-PDF file, dapat ni sila nga nakascan nga dapat klaro kaayo. Kaya maumuni ang mga requirements na imo isend sa online application dire. Okay? And then, uh, mag-inform ng tuod ko, katong imong degree certificate, uh, ang imong uh, mas better, nga karun pa da yun, ang imong license, lisensya ni mo, katong sa mga foreign English teacher, i-photocopy na na siya, ipa-authenticate na na siya sa, um, una, ipa-authenticate ni mo sa PRC. After sa PRC, ipa-authenticate sa DFA for Apostle. Then, um, sa embassy na na yun, sa Taiwan Embassy. Pero I think okay pa ata siya, yeah, kato, authenticated siya sa Taiwan Embassy. Ang imong TOR o ang, im, yeah, ang imong TOR o ang imong license kanang duha dapat naka DFA apostle na siya o naka um, authenticate na siya sa Taiwan Embassy. So ano nang problema sa ato sa Mindanao o sa Visayas no kay ang siguro ang DFA di ko kabalo sa ubang area sa Davao or sa Cebu kung mo authenticate sila sa apostle or or dito lang gid na siya sa Metro Manila. So, uh, kana ang problema sa ato. Ako bito kan anak ko Manila para mag, ano, mag-process ana. Pero, there are a lot of agents na mahanap niyo sa Facebook na willing mo process sa inyo. Sa inyo mga documents, especially sa pag-authenticate sa PRC, sa DFA, o dito sa TECO, which is uh, sa Taiwan Embassy. That's sa Philippines na sa Makati. Makati man siguro na, di ko sure. Mas, kana siya. Better i na dahil na siya. If ever, lisod mang gani, at least, kung karon pa nga tuig, ipakoan na, ipa-authenticate na para next nga school year, 
at least next next school year wala ay problema pag magpa authenticate o magpa apostle so kana siya for a teaching assistant lang for teaching assistant kani ang requirement passport uh, degree certificate ang imong TOR police clearance ang imong statement of purpose demo ug duha ka letter so kana no need na ang katong um, license so kana lang siya then apply na dayon apply na dayon ta para madali ta o para ma makakuha na dayon ta kay ang process ani is una sa kaning application process is di apply sa nimo online apply sa ka online after di mo apply online um, if okay ang imong application online, ila ka interview hon. After kang lag interview hon, they will tell you the result of your interview. After ana result sa mo interview, ma uh, receive na din mo imong school placement result kung asa ka ibutang. Ako na sa type ko, mas gana kung wala ka sa mga big cities kasi mas makatipid ka dako gyapon nang sweldo. Same as sweldo pero mas makatipid ka sa cost of living. After that, mag sign na din og contract. Then, apply na din, apply na din sila o work permit. Then, apply na din ka o visa. Then, lupa na dahil yun sa Taiwan. After ni mong arrive sa Taiwan, don't worry, kitabangan mo ka sa school, anak. Apply na din ka resident certificate, alien resident certificate, mag-orientation, and then after that, deploy na dahil ka sa imong school. So, kana lang siya. Paspas kayo, kung story ka, ginaapas na ko ang time. So, di ba? Kung naglibog mo... <laughs> Kung naglibog mo sa akong ipangyayaw, visit lang mo sa kaninga website sa Taiwan Foreign English Teacher Program o ka na. Naari ito tanan mga requirements. So, I encourage you, especially ka ng mga naa sa Visayas o Mindanao, ng mga, mga teachers, huwag ka itong mga, ano, mga education graduate. Kung hindi man gani ka itong anyone na willing, kay pwede man itong sa teaching assistant. Diba? Kung gusto niyo i-try yung luxury as teachers here sa Taiwan. Um, I tell you, um, so far, sa akong two years, kaya pang second year na ako, him, well, I'm very lucky sa akong school because everyone sa school, mga kuan kay sila, buutan kaayo, very supportive, and happy po kaayo ko sa akong trabaho, di ba? Dili siya nakabugat yun compared sa Philippines, sorry Philippines, pero kuan kayo siya. At least, murag pinalangga ang mga teachers, diri, o di ba? So, um, salary wise super super layo ra ka o di pa especially sa mga foreigner kay ten target man ang Taiwan of bilingual education by 2020 2030 lang target nga dapat anon sila bilingual nation di ba so kana hopefully na ay mga apply sa inyo um hopefully um na ay na ay ma motivate nga mo try i try ra lamang wala mawala diba ang ang ato lang yung challenge sa taga Mindanao Luzon ang Mindanao of Visayas is ang uh, kada lang yung DFA DFA o kana ang kuan Teco Embassy I'm not sure lagi sa DFA kung mo authenticate sila mo up mo apostil sila sa Davao nga area o sa Cebu nga area maybe I'm not sure uh, so, i-try lang yun na. Pwede maata na ma-check sa mga DFA nga mga websites. Kaya ako, sa kuan manggit ko. Sa DFA Manila manggit ko. So, mauna lang na siya. Daghang salamat. And hope, mga play mong tanan. <laughs> mga play tang tanan. Daghang diri. Eh, kap, ayaw mo kabalaka. Kung may sila um, native speakers, di di okay lang siya. Kapil ang Philippines sa mga official language. So, daghang na kaimi diri mga, pina, mga Pinoy teachers, English teachers, diri sa Taiwan. And, uh, napot sa mga sa Thailand, no? Pero, ako, i-encourage kita mo nga mag-join mo dali. Especially kung kalisod mong hanap trabaho dahil sa Philippines or kung part-time, part-time lang. Di ba? May mawala. Try lang ninyo. So, maulang na siya. Andakang salamat. See you next time. Good night.